Hello, hello. С вами канал High English. Сегодня мы делаем быстрый тест номер 5, quick test number 5, English file, intermediate process, новое издание, четвертое издание. Сегодня у нас 26 января 2023 года. Grammar. Tick A, B, or C to complete the sentences. And here we have the example. I knew Antonio for years. I have known Antonio for years. I have been knowing Antonio for years. He is one of my best friends. Я знал Антонио. Я, я знаю Антонио на протяжении многих лет, for years, uh, он, he is, он есть, one, один из моих самых лучших друзей. So, here, for years, we have a period of time, period. So, when, whenever we have a period of time, we use present perfect continuous. So, this is the present perfect continuous. But, we need to remember about the rule that if there is a verb, a state verb, that can't be used in the present perfect continuous. I mean, it can't be used in continuous form. So we don't use present perfect continuous. We use present perfect simple. And present perfect simple is have known. То есть, ребят, смотрите, какая здесь ситуация. У нас no не используется в продолжительном времени, но нам нужно построить present perfect continuous. Почему? Потому что вот это for years, это период времени, когда мы говорим о периоде времени на протяжении как осуществляется какое-то действие, то uh, мы используем, лучше использовать present perfect continuous, но no не используется в продолжительном времени, в continuous, потому что это статический глагол, вот статика, никакое действие, я знаю, либо не знаю, все, я не могу сказать, I am knowing, I have been knowing, it's, it's not good, so I have known Antonio for years. Number one, you are covered in mud, ты покрыт грязью, What you've been doing, what have you been doing, what you have been doing. Здесь это классическое предложение, которое несложно понять. Смотрите, здесь есть результат. Человек покрыт грязью. So somebody is covered in mud. What does it mean? It means that something was happening. Что-то происходило. So there was a kind of process going on. And he, uh, the result of this process uh, was him covered in mud. So, uh, and I'm asking this guy, что ты делал? So, вопросительное слово what. Дальше нужно вспомогательный глагол have. Дальше субъект you. Глагол been doing. В continuous. What have you been doing? What have you been doing? What have you been doing? So, this is present perfect continuous in this situation. So you always use present perfect continuous whenever you have such kind of situation. You've covered in mud. What have you been doing? You've got paint on in your hair. What have you been doing? You are so tired. What have you been doing? You are so angry. What have you been doing? Okay, do you understand? So ты очень злой. Что ты это делал? Что ты таким злым стал? What have you been doing? Ты такой грязный. Что ты это? Что ты такое делал? Что ты стал таким грязным? What have you been doing? Number two. Where is Charlotte? Где Шарлотта? Здесь у нас апостроф S. Это означает is. Where is Charlotte? И ответ I think for lunch. Мне кажется, она на lunch. I think she's been for lunch. She's been. She's been. Это она побывала и вернулась. Поэтому been нельзя здесь сказать. I think she's gone for lunch. Gone – это ушла. Мне кажется, она ушла на lunch. I think she's gone for lunch. Да, на lunch вот здесь будет не on lunch, а for. I, I think she's gone for lunch. И I think she goes for lunch. Здесь present simple используется. То есть я могу только говорить present simple, когда, в общем, она ходит обедать каждый день. She goes for lunch every day. But I'm talking about present situation, about right now. Where is Charlotte? I, I, I need her now. So, and I say, I think she's gone for lunch. So, she's gone for lunch. Present perfect. I can't say she's been, because she's been, она побывала. It means that she went for lunch and, and she came back. So, I can say, oh, where have you been? And Charlotte can say, I've been for lunch. Okay, but here, I don't know where Charlotte is, so I, I ask I, 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 I say this sentence. I ask just where is Charlotte and my colleague tells me I think she's gone for lunch. Number three, again we have a dialogue. You look as if you've lost a lot of weight. То есть ты выглядишь как будто, as if, это как будто, as if you've lost, как 
будто ты скинул, потерял. Lose, lost, lost, терять. Как будто ты потерял a lot of. Это в утвердительных предложениях используется. A lot of кого чего? Weight. Веса. То есть, похоже, ты потерял много веса. Ты скинул много веса. И человек отвечает. Yes, I ran twice a week for the last few months. I've been running twice a week for the last few months. I've run twice a week for the last few months. Окей. Okay. Здесь... Это предложение очень напоминает первое предложение. В первом предложении we have a someone who is covered in mud, and I'm asking, what have you been doing? Why are you covered in mud? What have you been doing? Что ты делал? The same here. I can see that the person has lost a lot of weight, and, and, and just this person tells me, you know why? Знаешь почему? I've been running. Present perfect continuous. Вот классическое употребление present perfect continuous, когда я говорю о каком-то результате, то есть я скину вес. Почему? Вследствие продолжительного действия, вот как бы на протяжении какого-то периода. So, вот это тако, такая волнистая линия, это действие продолжительное, да? а это period, period, период. Вот на протяжении этого периода происходило действие, которое дало свой результат сейчас. И я вижу этот результат, и я спрашиваю, you look as if you've lost a lot of weight. What, what happened? Да, что случилось? What have you been doing? Да, как здесь. И человек отвечает, I've been running twice a week for the last few months. Вот это for, это период. For это period of time. So whenever I have a period of time, remember, Remember that if you have a period of time, you use present perfect continuous or present perfect. You, you need to look whether it's possible to use present perfect uh, continuous or if it's not possible to use present perfect continuous because there is a verb that can't be used in present perfect continuous like this one. You can't use have been known. So you use present perfect, have known. Uh, number four, I've passed my driving test. Wow, yeah, exclamation mark. Uh, I, I've passed my driving test, now I can drive by myself, by myself, or on my own. Это означает сам, сам, by myself, сам. Можно еще сказать on my own. Это тоже означает сам. Я могу что-то сам делать. I can drive by myself. So, человек говорит о результате, здесь не говорит о процессе. Видите, здесь нет процесса, что я сдавал тест на протяжении месяца и... и в результате я сдал, и сейчас могу водить машину сам. Нет, здесь он говорит о результате, поэтому будет present perfect. I've passed my driving test. Oh, okay, you need to pay attention that have, we have the, usually we have the contraction. We, contr we make a contraction of have, so it's going to be not have, it's going to be I've, I've passed my driving test. I've passed my driving test. Uh, now I can drive by myself. Not I've been passing. I've been passing. We need to use with a period of time. I've been passing my driving test for a month. Yeah. Uh, number five. Shh. It's a secret. I haven't told them yet. Already. Just. Already означает уже. Я что-то уже сделал. I have already done my homework. Я уже сделал домашку. Я только что сделал домашку, будет I've just done my homework. Не забываем, что just может означать слово просто. Это просто еще очередной день. It's just another day. It's just another day. Или это просто котик. It's just a cat. Nothing special. Ничего особенного. Особенного. То есть just, это означает только что. I've just done my homework. Вот, вот только что. Или может означать вообще другое слово просто. Just another day. It's just another day. Already означает уже. И yet, смотрите, yet используется в, утвердитель... в отрицательных предложениях и в вопросительных предложениях. Если мы используем yet в отрицательных предложениях, мы скажем, что я этого еще не сделал. I haven't done my homework yet. Отрицательное предложение, используем yet, и оно переводится как еще нет. Если я строю вопрос, например, я хочу сказать have you done your homework yet, то... Это вопрос будет переводиться, переводиться как «ты уже сделал домашку?» «Уже». То есть «yet» переводится как «уже». Здесь «уже», а здесь «еще нет». «Еще нет». «I haven't done my homework yet». «Shh, it's a secret». 
I haven't told them yet. То есть видим отрицание, и мы хотим сказать, что я еще им этого не сказал. Yet ставится в конце предложения. I haven't told them yet. Josie and Louisa have visited me twice since I moved here. Visited me twice since I moved here. Have been visiting me twice since I moved here. Смотрите, Джози и Луиза навестили меня дважды. Twice – это дважды. Раз. Один раз, можно сказать, одним словом once. Дважды будет twice. А если вы хотите сказать трижды, будет thrice. Но thrice а сейчас уже очень давно не говорят. То есть thrice – Лучше не говорить, сказать three times four, и так далее. Пошло, поехало. Three times, four times, five times, six times, шесть раз, семь раз, seven times, etc. и так далее. So, Josie and Louisa, twice. Мы говорим о количестве чего-то сделанного. То есть количество чего-то сделанного, количество раз, сколько вы просмотрели фильм, количество писем, которые вы успели написать, например, сегодня, да, это все будет present perfect, ребят, все будет present perfect, so whenever you are talking about the amount of time you've done something, you use twice, and twice uh, the amount of times just uh, how, how, how many times you did it it's going to be present perfect это всегда будет present perfect, дважды я уже дважды это смотрел, я дважды читал эту книжку, я дважды смотрел этот фильм, I, I have read this book twice, I have watched this film twice, I have done, I have written three letters, etc., etc., etc. Я написал три письма. То есть это классическое употребление uh, present perfect. Тем более, since используется с того момента, как я сюда переехал. Since I moved here, когда... Yes, since вы используете present perfect, но не, не, не вот здесь, как since I moved here, с какого момента. Since мы задаем момент, должен быть какой-то момент. Since 1996. Или в, с какого момента? С момента, когда я переехал здесь, я что-то уже там делаю на протяжении какого-то времени. Present perfect будет там, а здесь since, где задается момент, с того момента, как я сюда переехал, будет вот прошедшее время. Но since вот здесь будет present perfect. Josie and Louisa have visited me twice, have visited me twice since I moved here. Number seven, I'm going home now. Я иду домой сейчас. I'm going home now. Я иду домой сейчас. I've been here for all day, all day, since all day. Нельзя сказать I've been here since all day. Uh, вы можете сказать I've been here since morning. Например, я здесь с утра. Morning, или since five o'clock, since five. Но нельзя сказать since all day, потому что all day – это период времени. I've been here all day. I've been here all day. Или I've been here for all day. Смотрите, здесь мы говорим о периоде, но у нас период обозначается словом all day. Нам не нужно for чтобы еще сказать период. То есть all day уже целый день, уже обозначает период. I've been here all day. А for вы используете, когда, например, на протяжении пяти часов. Вы не скажете five hours, это не период. Нужно вам сказать for five, for five hours на протяжении пяти часов. Тогда это будет период времени обозначен. All day уже обозначение периода, весь день, поэтому вам не нужно добавлять for перед all day, потому что all day само по себе означает период. Okay, do you understand? So you don't need to add the preposition for before all day, because all day means the period. Already it means the period of time. So whenever I'm talking about the period, I can use present perfect continuous or present perfect simple. I've been here all day. I've been here all day. I've been here all day. You can't use be with uh, continuous form. So it was, you can't make present continuous out of be because this is not action. This is a state verb. So you use I've been present perfect. Number eight. Uh, we have a question yet. Yet uh, ставится в конце предложения. И в вопросах означает уже. То есть your homework yet. Как бы ты уже сделал домашку. Have you done your homework yet? Uh, no, I'm just starting it now. I'm just, just, я... Я только вот 
я, I'm just starting it now. Я просто ее сейчас начинаю. I'm just starting it now. Это present continuous, то есть человек пытается начать делать домашку, но у него, наверное, не очень сильно получается. Он еще не сделал, и он, он, он как-то начинает. Достает книжки, там смотрит, а что задали и так далее. И так далее. So, have you done your homework yet? Вот это present perfect, классический present perfect. Ты уже это сделал? Have you done your homework yet? Нельзя сказать do you do, потому что do you do это в принципе. Ты делаешь домашку в принципе вообще, да, по жизни. Do you do your homework? Ты ходишь в школу, а домашку ты делаешь регулярно. Do you do your homework regularly? Uh, have you done your homework? Ты уже сделал домашку? Have you done your homework yet? Haven't you been doing? Разве ты не делал домашку? Вот это haven't you been doing? Здесь мы говорим о периоде времени, на протяжении какого происходит действие. То есть haven't you been doing your homework? You've been home all day. Ты сидел дома целый день. Разве ты не делал все это время домашку? Haven't you been doing your homework? Но здесь нет. Здесь не... Мы говорим просто результат. Ты сделал или не сделал? Yes or no? Все. Uh, number nine. How long have you started? How long did you study? How long have you been studying? Всегда, когда у вас есть how long, вы понимаете, что это все period of time, период времени. Когда мы говорим о периоде времени, на протяжении которого происходит какое-то действие по состоянию на сейчас, да, то это будет present perfect continuous. Но мы смотрим, если глагол не используется в Continuous form, если это статический глагол, мы используем present perfect. Вот так. How long uh, have you started? Did you study? Have you been studying? All day, вот период времени. All day, all night. Yeah. All day. I started at 8 this morning, and it's almost 9 p.m. now. То есть человек говорит, что весь день я делал домашку, я начал делать 8 часов сегодня утром, и сейчас уже почти 9 часов вечера. PM это после meridian, это после полудня, то есть PM всегда вечер означает. PM, две буквы PM означает 9 вечера. Now, so how long have you been studying? Как долго ты учишься, да? Готовишься, да? Делаешь уроки. How long have you been studying? Number 10. That was the worst program. Это была самая худшая программа. Смотрите, вот когда у вас uh, superlative degree, самая высшая степень сравнения прилагатель, прилагательных, the worst, например, the best, the most exciting. So, uh, вы используете ever, never, и используете present perfect. Present perfect очень сильно любит эти слова ever, ever. Это когда когда-либо. Have you ever been to London? Вы когда-нибудь были в Лондоне? Вы когда-нибудь бывали на Таите, например? So, have you ever been? И вы отвечаете, например, I have never been to London. I've never been to London. So, ever, never, if you have ever, never, use present perfect. Do you understand? Use present perfect if you have ever or never. Also, present perfect likes the superlative degree of adjectives. Whenever you have the superlative degree of adjectives and you have ever or never, be sure to use present perfect. That was the worst program I, I've, I have, yeah? I've ever seen. I've ever seen. Uh, часто спрашивают меня, а третья колонка неправильных глаголов, это что, это будущее? Нет. Нет, ребят, это не будущее, это present perfect. Вот именно здесь нам нужно знать третью колонку неправильных глаголов, потому что если у вас глагол неправильный, вы используете именно глагол третьей форме, третью колонку неправильных глаголов, используйте, юзайте ее. Но если глагол правильный, то вы просто добавляете окончание ed. Number 11. We've been to Brazil. We've been to Brazil. Been to – это мы побывали в Бразилии, и мы вернулись. То есть почему-то любят, любят тесты, чтобы вы видели разницу, например. Been to – это побывали, а we've gone to – мы уехали в… То есть нас нет здесь. Здесь нас нет. We've gone to Brazil. Мы уехали в Бразилию. We've gone to Brazil. Мы уехали, здесь нас нет. А we've been to Brazil – это мы уже здесь, мы уже приехали, вернулись. И говорим, мы побывали в Бразилии. То, то здесь, we've been to Brazil, мы побывали в Бразилии. But we've never been to Peru, we've been never, we never have been. Uh, здесь нужно... Здесь нужно на что обратить внимание. 
на порядок предложения. We've been to Brazil, but мы не были никогда. We have never, и глагол been, we've never been. I have never, you have never, we have never, they have never been. И предлог будет to. We've never been to Peru. We've never been to Peru. Number 12. We haven't, you... Uh, а, подождите, это не we, это why. Почему? Why haven't you answered your phone? Почему ты не ответил на телефонный звонок? Why haven't you answered your phone? I've called, I'm calling, I've been calling all day. Why haven't you answered your phone? Почему ты не ответил на свой на, uh, телефон? Не взял трубку. Why haven't you answered your phone? I've called, I'm calling, I've been calling. All day. Не, есть период времени. Если есть период времени, используйте present perfect continuous. Если это возможно. Что значит, если это возможно? Если у вас статический глагол, то тогда вы не сможете использовать present perfect continuous. Вы будете обходиться простым present perfect. Но здесь у нас активный глагол. Call, звонить, это действие. Это какое-то производить действие. Что ты делаешь? Я звоню. I've been calling all day. Я звонил целый день. I've been calling. I've called, это я позвонил, результат. И I'm calling, я звоню сейчас. What are you doing? I'm calling Josh. Я звоню Джошу. Okay. Why haven't you answered your phone? I've been calling you. I've been calling all day. Number 13. I've already seen this documentary. I saw it last week. Okay. I've already seen this documentary. I saw it last week. Uh, я уже посмотрел этот документальный фильм. Я посмотрел его на прошлой неделе. I've already seen this документарий. Я уже посмотрел. Yet еще не. Uh, ever когда-нибудь. Я уже посмотрел. I've already seen this documentary. То есть есть уже результат. No, вот результат. Result. Present perfect. Это результат чего-то, что случилось недавно, но оно имеет отношение к настоящему времени. So present perfect is something that happened not, not, not a long time ago, but it has something to do with the present. So I've already seen this documentary. And whenever we give details of this result, we always use past simple. То есть, когда мы даем детали чего-то, что произошло, вот сейчас, да, я говорю, I've seen this documentary. Я, есть результат. Я посмотрел этот документальный фильм. Но, когда я говорю о деталях этого фильма, я тогда использую past simple. То есть, я тогда не буду использовать present perfect. Number 14, you've just, you've ever missed Sonia, you've yet missed Sonia, she's gone home. She's gone home, это не is, это has, она ушла домой, ты только что разминулся с Соней, ты пропустил, missed. You've just missed Sonia, пропустил, you've just, только что. Just, любит present perfect. Ну, you ever любит present perfect, но just означает только что, ты только что пропустил Соню. Uh, she's gone home, она пошла домой. Number 15. You love Rome. Тебе понравится Рим. You love Rome. Uh, did you ever go there before? Have you ever been there before? Have you ever been going there before? You love Rome. Тебе понравится Рим. Did you ever go? Ever не используется с past simple. Did you ever go? Нужно сказать, have you ever been? Вот, именно, не go. И, кстати... Нельзя использовать go. Have you ever go there before? Ты раньше так когда-то ездил. Вместо ездил используется всегда побывал. Have you ever been there? Have you ever been there? Нельзя сказать have you ever gone there? Have you ever been there? Have you ever been there before? Ты когда раньше, не будь там раньше был. Have you ever been going? No. Have you ever been there before? All right. Nice. Number 16. Sorry, I'm late. Извините, я опоздал. It's okay. Ничего страшного. It's okay. I watched my favorite soap. I, I, I've... Я посмотрел. I've watched my favorite soap. I've been watching my favorite soap. Ну, здесь, если I've watched my favorite soap, это он говорит о результате. Я уже посмотрел мою любимую soap, мыльную оперу. Почему мыльная опера называется мыльной? Потому что во время рекламы когда была реклама во время трансляции этих мыльных опер, они показывали, рекламировали какие-то стиральные порошки, поэтому и мыльная опера. Вот так. So, I've been watching my favorite soap. То есть, ничего страшного, я, я смотрел 
То есть он, человек говорит, чем он был занят в тот период, в тот период, когда он ждал на такого человека, он смотрел свою любимую мыльную оперу. Number 17. Can I call you later? Can I call you later? Могу ли я, can I, call you, позвонить тебе later, позже? Can I call you later? We haven't been finishing, we haven't finished, we don't finish watching our program yet. Yet, еще нет. Когда в конце предложения это означает еще нет. И yet любит present perfect, правильно? Поэтому don't finish. Don't finish мы не заканчиваем. We don't finish, we never finish our work. We don't finish our work. In time. Мы не заканчиваем нашу работу вовремя. We don't finish our work in time. Можно вот так по жизни, в принципе, сказать. А здесь uh, present perfect. Uh, нельзя использовать present perfect continuous, потому что здесь не говорится о периоде. Здесь uh, как бы о результате. Мы еще не закончили. Нет результата. We haven't finished watching our program yet. We haven't finished watching. Мы не закончили просмотр. Мы не закончили смотреть. We haven't finished watching our program yet. То есть здесь я говорю о результате, не о периоде. Не о периоде, что мы что-то we haven't been finished, мы не заканчивали. То есть это же не действие заканчивать. Это что действие? Нет. Number 18. My grandmother has lived in this village. Когда вы используете lived, можно использовать и has been living, и has lived когда мы говорим о периоде, да, in this village на протяжении 65 лет. На протяжении будет for, not from 65 years, или since 65 years. Можно сказать since, с, 60, с 65 лет. То есть она жила в этой деревне с 65 лет. Как, как, если мы так хотим сказать, то это по, 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 нужно будет сказать since she was 65, с того момента, как ей было 65. Since... She was 65. What? Since she was 65. So uh, my grandmother has lived in this village since she was 65. So здесь мы используем since. Okay. Uh, number 19. Emilia looks very tired. Emilia выглядит очень уставшей. И опять мы можем здесь использовать какой-то perfect tense. Yes, long hours recently. То есть она укалывает очень длинные часы. Работает длинные часы. Recently, lately. Тоже любит present perfect. То есть она активно работает последнее время. Да? She has been working long hours, present perfect continuous, recently. She has been working long hours recently. Вот, да, Эмилия looks tired. Почему она tired? Because she has been working. Активное действие, происходящее на протяжении какого-то периода. То есть процесс, который происходит на... на в протяжении какого-то периода времени по состоянию на сейчас. Вот понимаете, she has been working. What have you been doing? I have been working. Да? Number 20. I've just arrived. Я только что приехал. When did you get here? Когда ты сюда приехал? Да? We've been here. Мы уже здесь. То есть been нельзя использовать continuous, поэтому я использую present perfect. Мы уже здесь с 7.30. Да? We've been here с какого-то момента будет since for это период на протяжении by это что-то там к 7.30 случилось а здесь он говорит we've been here мы были здесь, то есть мы здесь с 7.30, то есть если мы нарисуем вот такую стрелочку то это 7.30 это прошедшее как бы вот мы здесь сейчас находимся и он говорит мы здесь we are here yeah. то есть не we are here а we've been here мы уже здесь, we have been here, потому что since любит present perfect, поэтому я говорю, we have been here since 7.30, с 7.30, since 7.30. Окей, okay, дальше, vocabulary, лексика, tick the correct word A, B, or C for the definitions and the definition, example, a program which gives facts about a topic or situation, программа, которая дает факты о, на какую-то тему, о, на какую-то ситуацию, это как называется эта программа, reality show, sitcom, комедия или documentary, это documentary, documentary, документальная, фильм, документальная программа, она дает факты, 
так, окей. Number one, a program which shows, for example, a football match as it's happening. То есть программа, которая, например, показывает футбольный матч в момент его, его ну, тот момент, когда он происходит. As it's happening. Lively sport, live sport, live in Live sport, live program. Live program, live – это живой эфир. Нельзя говорить live. Live, live sport, live sport. Number two, information about products shown between programs. Информация о продуктах, которая показывается между программами. Это не reality shows, не speakers. Speakers – это колонки, можно перевести как adverts. Реклама о adverts. And number three, a program which tells you about recent events around the world. Программа, которая рассказывает вам о recent недавних событиях, events, события по всему миру, around the world, drama series, sitcom or current affairs program. Это новости, current affairs program. Видите, как новости на английском, current affairs program. Ну, можно просто сказать the news. Number four, an animated series, usually for children and young people. Animated series. Animated series – это как, как бы мультик, обычно для детей или для young people, <laughs> молодых людей, тинейджеров, например. Да? Current affairs – нет. Current affairs – это же новости, драма, драма – нет. Cartoon – вот это мультик, cartoon. Number five – one program from a series. Одна программа из э, цикла, из э, как бы сериала. То есть есть первый эпизод, первый сезон. И у первого сезона есть эпизод, да? сезон, эпизод, то есть это одна программа из сериала, это эпизод. Есть сезон, а есть эпизод, эпизод, эпизод. A program which te with teams of contestants, программа с, с командами, которые, con 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 contest это соревнование, contestants это uh, претенденты, то есть конкуренты, претенденты, то есть программа, где разные команды, соперничают друг с другом. Чат-шоу. Чат-шоу – это ток-шоу, нет. Квиз-шоу. Викторина, когда они что-то угадывают, нет. Крайм-драма э, – тоже нет. Ну, хорошо. Чат-шоу – это ток-шоу. Здесь нет соперничества. Это квиз-шоу. То есть, окей, здесь мо могут быть команды. Кто хочет быть миллионером, например. Первый миллион. Who wants to be the millionaire? Uh, or a millionaire, I don't remember. Number seven, a program that predicts if it's going to rain. Программа, которая predicts, прогнозирует, будет ли дождь. So weather forecast, reality show, soap. So weather forecast, forecast. So this is the program that predicts uh, if it's going to rain. Weather forecast. Двигаемся дальше, друзья. Tick the correct word A, B, or C to complete the sentences. For example, That's much, much too loud. Turn it down, please. Это слишком, слишком громко. Прикрутить. Turn it down. Turn it down. Это прикрутить. Turn it down, please. Не switch, не выключить. Ну, no, switch on, switch off. Выключать, включать. Make. Switch on, включать. Switch off, выключать. Make. Make it down нельзя так сказать. Поэтому turn it down. Прикрутить. Number eight. I'm not really watching this program, so you can turn. Я, я не, на самом деле я не смотрю эту программу, поэтому you can turn. Ты можешь turn pa -pa -pa to another channel, на другой канал. You can turn over, off, on. Turn off, выключать, turn on, включать, turn over, это переключить. Turn over, turn it over to another channel. Переключить на другой канал. Turn over to, видите? Turn over to используется. To this. Uh, number nine. Is there anything good off in on at the moment? Всегда используется on. Is ever, когда вы говорите, например, о кинотеатре. Есть что-то хорошее в кинотеатре или по телеку? Is there anything good on at the moment? То есть транслируется. Good on at the moment. Is there anything good on at the moment? Number ten. Number ten. As soon as I get home from work. Только я прихожу домой с работы. I turn the TV on, over, off. Turn on the TV and watch my favorite series. И смотрю мой любимый сериал. My favorite series. Сериал будет series, как серии. Да? Series. Почему-то у них... 
it's in plural. Okay, number 11. Can you turn up the TV? Can you switch up the TV? Can you put up the TV? Granddad can't hear it. Сделать громче будет turn up, not switch up, not put up, but turn up. То есть, видите, везде turn it down, прикрутить, turn it up, сделать погромче, turn on, включить, turn off, выключить, turn. Это вообще turn повернуть. То есть, у них была такая вот... Ручка, и ее, эту ручку можно было там поворачивать в какое-то положение. Да, вот она так двигалась, эта ручка. И чтобы включить, нужно поворачивать ручку. Turn означает поворачивать. Есть разворот. Разворот называется U-turn. U-turn. Вот это разворот. U-turn на английском языке. I never watch spot. Я никогда не смотрю spot. And switch it down off on as soon as it starts. То есть я никогда не смотрю spot и uh, switch it uh, off. Switch off еще используется. Switch on, switch off. Включить, выключить. Switch it off as soon as it starts. Выключаю его, как только он начинается, этот спорт. Num the next tick the odd one out A, B, or C. There are, they are all related to the country. The country – это сельская местность, можно перевести. Country – это страна, может быть, но здесь сельская местность, я так подозреваю. Example – stone, rock, hill. Hill – это холм. У холмов есть глаза. Да? Hills have eyes. Hill. Stone – это камень, а rock – это скала. And number 13 – lake, fence, hedge. Lake – это озеро, fence – это забор, hedge – это живая изгородь. То есть из какого-то растения живая изгородь, живой забор. Как бы. Лейк вообще здесь не подходит, получается, правильно? Потому что забор и хедж – это изгородь какая-то, да? А number 14 – well. Well – это колодец, может быть. Видите? Well – колодец. Stream – ручеек and pass – дорожка. Well – это колодец вода, stream – ручеек с водой, а pass – это дорога. Поэтому, я думаю, будет pass. Number 15 – farmhouse. Фермерский дом, да, мад, грязь и барн. Барн это хлеб, сарай, барн, мад. Потому что здесь здание, строение, so we here, here, here we have a, a building of some sort, farmhouse, and barn is, is, is like a building. But mud, it's, it has nothing to do with buildings. Uh, sticks, sticks это палки, lambs, um, яг, uh, ягнята. And leaves – это листья. Sticks, leaves. Да, в лесу есть sticks, leaves, а lambs – здесь. Ягниц. Яг... Lamb. Lamb. You don't pronounce B here. Lamb. Number 17. Donkey. Donkey. Ослик. Field. Поле. Sheep. Овца или овцы, кстати. Множество на числе. Sheep будет sheep. Тоже sheep. Одна sheep и many sheep. Ничего не меняется. Данки ослик, а здесь field. Field, оно здесь вообще не при чем. Crops – урожай зерновых в основном. Potatoes – это картошка. И wheat – это пшеница. Wheat. So, crops – урожай. Wheat – это часть урожая. А potatoes это, – это не, не входит э, в тот урожай, который crops. Поэтому potatoes. Или не potatoes. Нужно подумать. Окей, mm -hmm. okay, хорошо. Wheat – это часть урожая. Potatoes, если считать potatoes частью урожая, то crops – оно лишнее, потому что здесь детальная информация, какой урожай. Potatoes, wheat, and uh, this crops it's, – it's general word. Harvest, plant, pick. Harvest – урожай. Harvest time – Время сбора урожая тоже harvest, plant, растение, pick, собирать. So you can pick harvest. Uh, so plant is going to be an extra one. Растение. Harvest, plant. Number 20. Cockerel, петушок, hen, курица, cow, корова. Cow. Now let's do the pronunciation. Pronunciation, pronunciation. Okay. So... Uh, Potatoes, the second syllable is stress, so which is the stressed syllable? Countryside. Countryside. 
animation. Анимация, да? Animation. Mation. Второй. Третий. Третий слог под ударением. Episode. Это первый слог. Вот здесь первый подчеркнутый. Episode. Episode. Um, number four. Here we have contestants. Претенденты, да? Соревнующиеся. Contestants. Второй слог под ударением. Number five is documentary. So the third syllable is stressed. Which word has a different sound? Какой звук имеет непохожий звук, да? Lamb, a, valley, a, lamb, valley. И здесь are hard, hard. Number six, crop, stone, rocks. Здесь o, stone, stone, stone. Well, a, sheep. Leaf. Здесь длинный звук и, и здесь длинный звук и, поэтому здесь будет well, well. Number eight. Pick, field, cliff. Uh, pick, короткий звук и, cliff, короткий звук и, и field, длинный звук и, field. Game, a, plant, a, barn, a, поэтому здесь будет a, game, game. Town, now, grow. This ow, town, now, а this o, grow. Так, и все, друзья, на сегодня все. Поставьте, пожалуйста, лайк и увидимся в следующем видео. Пока-пока.